todos. Tecnólogo médico David Lobos por acá. El día de hoy vamos a ver los protocolos de resonancia magnética de tobillo y pie. Vamos a partir diciendo que este estudio se realiza con el paciente en decúbito supino, con una flexión plantar de 20 grados, con el objetivo de eh, reducir los artefactos de ángulo mágico que se dan cuando eh, las estructuras fibrilares se encuentran en un ángulo de 55 grados respecto al campo magnético principal. Bueno, entonces vamos a ir de lleno ahora con lo que respecta a la anatomía, ¿cierto? Un pequeño recordatorio. Siempre vamos a estar en el contexto de estructuras tendinosas, musculares y vasculares. Vemos acá una secuencia axial de tobillo, donde vamos a ver un poquito más de anatomía para que puedan ir recordando. Les dejo acá un cuadro en donde se visualiza eh, las distintas estructuras, cuál es el mejor plano para poder estudiarla. Obviamente se van a ver en prácticamente todas, pero existen planos que van a tener mayor utilidad. Vemos acá una secuencia sagital y axial, no sin antes ver la indicación de este examen. Principalmente van a ser rupturas tendinosas, todo asociado a la sinovitis, tendinitis, artritis, traumatismos y fracturas. Vemos los ángulos de selección. No obstante, les voy a explicar que existen dos maneras de hacer los coronales. Primero, una línea que pase por ambos maleolos de la tibia y de la fíbula o peroné, pasando por la, el astrágalo. Y otra manera también es el coronal estricto. Va a depender de cada lugar donde se realice este tipo de estudios. Vemos acá una secuencia sagital con lo mismo Dos formas de realizar el corte axial. Y aquí vemos la segunda, que es más bien siguiendo un eje longitudinal del astrágalo. Yendo ya de lleno con el protocolo, tenemos nuestro localizador en tres planos, que está saliendo en estos momentos, para poder planificar nuestras secuencias. Respecto a los protocolos, puedo mencionar que tenemos secuencias sagitales T1 y STIR, de tobillo o de pie, van a diferenciar netamente en el FOB, los grosores de corte se van a mantener, el slice, eh, perdón, el gap se va a mantener. Lo único que diferencia es el fog que va a estar determinado por la estructura, ya sea tobillo más pequeño o el pie un poco más grande. Sale nuestra secuencia localizadora y vamos a planificar los agitales que le había comentado. Vamos a hacer un poco de zoom. Siguiendo el eje longitudinal de la tibia, en este caso, o perpendicular a la articulación tibia estragalina, aquí vemos sagital, vamos a hacer un poco de zoom también, y vamos a elegir la angulación que yo les comentaba. Y para el pie vamos a seguir el eje longitudinal del calcáneo, esta es una de las principales diferencias que respecta al tobillo. Tenemos dos formas de hacerlo. Ok, vamos a continuar entonces. Viendo, aquí estoy eligiendo mejor la angulación. Me voy por lateral, luego por medial. Bien centrado en la articulación del tobillo, principalmente a nivel del astralo. Abarcar todo el calcáneo siempre y abarcar las primeras articulaciones del tarso. Mientras van saliendo nuestras secuencias sagitales, vamos a ir viendo cómo programar la secuencia axial. Como les reiteré hace un momento, existen dos formas de planificar estos estudios axiales. Todo va a depender de la escuela que tenga el, el radiólogo, la formación que éste tenga. Y ahora nos vamos con los planos coronales. En este caso vamos a seguir perpendicular al plano axial que habíamos elegido inicialmente y que coincide con un eje longitudinal de la tibia. En este caso no vamos a elegir el plano coronal estricto, sino más bien el que pasa por el maliolo. En este caso no vamos a elegir el coronal estricto, sino un plano dirigido a la articulación entre la tibia, la fíbula y el astrágalo. Esta articulación es la más importante del tobillo, de hecho es la que compone la articulación propia del tobillo. Respecto a la angulación de los cortes axiales, vamos a indicar que este tiene que seguir el eje de los metatarsos. 
y después perpendicular a este vamos a elegir los planos coronales. Si se fijan en el caso particular, eh, este paciente de prueba no, no logró la, la flexión plantar de los 20 grados que le indiqué inicialmente, por eso es que los cortes tienden a tener un poquito más de angulación a lo esperado. Vamos a hacer dos grupos de cortes coronales, uno más bien del antepié y otro del retropié. Van a cambiar en su angulación primero que van a ser perpendiculares al, al tercer ortejo en el bloque más anterior y en el bloque posterior van a ser perpendiculares al eje longitudinal del calcáneo. Sale aquí nuestra secuencia coronal que estamos planificando aquí vemos cómo elegimos un corte perpendicular al tercer ortejo vamos a validar nuestra secuencia y ahora que salió nuestra secuencia coronal Vemos cómo es la proyección que logramos. Aquí nos llamó la atención un artefacto que se da a nivel del primer ortejo y que está determinado por un artefacto de susceptibilidad magnética que da propiamente un hueso sesamoidio. Bastante recurrente. Bueno. Bueno, este es el módulo de tobillo y pie. Si se fijan es bastante breve, no... No requiere mayor planificación en lo que respecta a la realización del estudio. Por supuesto que en anatomía, patologías y un sinfín de otros aspectos nos podríamos extender todo el día. Espero haber aportado un granito de arena en lo que respecta a su conocimiento. Recuerden cualquier cosa nos pueden escribir en los comentarios de este video de YouTube. Nos envían un correo o nos siguen en Instagram. Mi nombre es David Loz, tecnólogo médico con la especialidad de imagenología y física médica, resonancia magnética. Que esté muy bien, nos vemos en la próxima. Chao, chao.